Efendim. Teyze eskiden bu yaradan aşağı köşe atılırken bütün malzemeler aşağı taşınırdı. Hı. Ben hatırlıyorum bir tane de peyuk radyo vardı anneannemin. O da birisi yüklüğüne dönüp anlatsan o günleri ya. Onu pohça yapar alırdı da. Babam kazanı geçirirdi koluna. Ağzını aç. Sığla. Yapış. Sığlara burada atlar vururdu. <gülüyor> Abdan aşağı giderken atardı. Sadık sığır kovardı. Nenem yok ne kız kardeşlerim de. Yatak yüklüyor. O karşı bir yayla. Kazan bir tane olduğu için değil mi? Köyde de kullan, yayla da kullan. Kapkacak da taşınırdı değil mi? Tabii. Sepetin kıyılarına kazan kapaklar. Sağanlar, tencereler. <gülüyor> Şey Ama sığlar daha mı akıllıydı o zaman? Atlar vurup planlarla gidiyor. İstemezdiler. Buradan nereye giderdiniz? Benim kandı dedi benim. benim. Ne dediydi sana? Çıktı gitti. Dedi ki. Eee gitti evci o zaman ağlar. Dedi bana her bir yerine su akayım. Evi mi ağlıyor? Buradan nereye giderdiniz? O kadar üzülüdüm. Buradan giderdik şuraya lağınızı. Lağınızda ne kadar kalırdınız? Ya o kadar şöyle günden fazla ya. Lağınızı sever miydin? Yok. Niye? Aklım geçmezdi diye. Yani. Lağınız güzeldi. Güzeldi de tabi ha, yaban almalar ne güzel koku ayırdı. Mis gibi. Burada sen çok sığırağa gittin değil mi? Sığırağa gitmez. E kim beklerdi sığırağa? Babamla sattık sığırağa, nenem ormana, pislayın evlatlarını yaprak ettim. <gülüyor> Kaç sefer? Halalarını. Dönüm yaprak, dönüm de Alasya kayalarından yalduk. Yalduk. Beraber gider yalduk uzun. Ne türküler söylüyorduk o yollarda. Ne türküler söylüyorduk o yollarda değil mi? Evet. Söyler. Buradan aşağı irada katıldın mı köye? Katıldım. Kaç sefer yapardınız? İki sefer. Anlat bakayım nasıl giderdiniz buradan aşağı? Ya. Abi hadi çiğ asıl. Vela tamam vela. Benim Sen abim, güzel anlatıyorsun babam teyze. Babam sel alacak bizi de bana anlat. <gülüyor> <gülüyor> Bir defa yalıyorum oda da konak kayasında. Dayandı çakı kürleme, pul da diziyorum. Ha bu heli mi? Ben de ağladım. Ha, çember oyası değil mi pul? Evet. <gülüyor> Aşağı bulamın kızı Ali mi? Senin halaların, Muksu'nun kız kardeşi Hava, Gülü zar, bununla kotile yola kaçma, çakı kürleye. Ben, ben küçüktüm, ağladım hmm. ki ben de geleceğim ay, diye. Ben durdum da köklerim hani o vaydı, gerçesinin ağırdı. Tuttum kızı ağaçtan çırılayırım, yıldırım atayım. Umar kafalarının dibine sindik hmm. bundan ikimiz. Bu hediye böyle melada bulu, babam gibi olucu. Al, yanılıyorsun tipe geldik, sihir de yazdık. Ne yağmur ne bir şey geldik şimdi, öyle bir hırkan var. İnşallah yağmur durur diye içimden geçirdim ben. Koyaktı çıktı benim. Dey babam diye, ha bu size köye indi mi? Dedi o annem, ziyasın ama aklı görmemizin ağızdan susuz. <gülüyor> <gülüyor> Peki Ama teyze ben... şeyi sorayım sana bak. Sen çok güzel mısır ekmeği yapıyorsun. Mısır ekmeği en güzel nasıl yapılır onu anlatsana bize. Geçen lahana yemeğini Fatih Bey'e anlattı bize. Ya yiyorsun hamuru güzel. Çok sülü olmuyor. Ama hamuru ne kadar mısır koyarsın? Nasıl yapıyorsun? Tam anlat onu. Çok beyazın oluyor. Yarı yarıya oldu mu da. Ondan da yoğurt mu tavsiye ederim. Onu çok sülü yoğurmayacaksın. Çok da kuru yoğurmayacaksın. İkisinin ortası. Çok fazla maya koymayalım. Nasıl yakışıyor? Sopa güzel yanarken koyarım onu öyle. Kızarana kadar has yakayarım onu. Yavaş yaktın mı soluk olur. Kızardım mı diyorum sonra yavaşçuk yavaşçuk. Sopa soğumadan almayarım onu oradan. Sopa soğudu mu diye etmek alır tadı. Ha çekiyor değil mi orada? Evet. O zaman sen kara ateşe de ekmek koymuşsundur değil mi? Evet. O nasıl olurdu? Onu Emine ablam koydu. Ha böyle. Normalde evlerde kara ateş yanardı. Evet. Ateş yanardı, alttaki taş kızardı değil mi? Bu özel bir taşıydı herhalde. Ya bir sürü külfede yemek ederdi ya, o taş kızardı ya. Akşam işte otururduk ocak başlarında. Ateşi sibirdi, ateş kızmış iki yürüyün ya. Hmm. Ha böyle bir pide eder alı diyordun, ondan sonra kurdu yürüyün. Ha taşın üstü de pide yapardı orada. Evet. Of. O ama onun etmekle resetlenir. Sabahtan açılırdı, akşamdan koyulurdu değil mi? Sabahtan saç kaldırıldı. Acarına ne o rehasından durulmaz. Mis gibi kokardı değil mi? Ben şimdi yemekliyorum o, o rehe etme koma ama. Kara ateşim var mı ama Yok. öyle bir yer olması lazım. Yükülendim taş hali gittim ateşin evi yaparken de yaktım ateşi. Bak lağınızdaki o taş duruyor yerinde. Orada ateş yaksak öyle bir iki saat yakmak pişirebilir orada. İki saat diye bir gün akşama kadar yanacak. İki saat kuvvetli yaksan yeter ona. Üstüne de kukursacı, kukursacı duruyor orada da. 
duruyordur ya. Yal, yem, şey, yel, et, yemek. Bir şeyler nenem eder ki ondan sonra akşama bulur. Ondan en güzel ağız sıçarken sumur olurdu da. Ormana gidiyordu kapı at, canım kız kardeşi. Hacere, işte halaların ve hava ben. Böyle gözünün elinde böyle bir parça etmiyorum bu isimden. İçinde yağ yiyip yiy, dört vardın aşağı. Şey. Ama o zamanlar yorulma bilmezdiniz değil mi? Yok yani. Hiç kuvvet vardı. Abi hadi şey diyeyim, ormandan aşağı koşma giderdi ya. Ben bizzat gördüm ya. <gülüyor> e, o zaman gençlik vardı. Ben kaç yaşındaydım o zaman. 30, 30 yaşlarda, 32. Ama hiç yaşlanmadın gerçi değil. Yaşlanmadın oğlum ya. Yok yaşlanmadın yok. yok. Aşın Ay, aynısın ya. Aşın 61 yaşındayım. 61. Havle kalama hiç değişti mi ya? İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> İsmail'dan yaşadık sizin. Öyle gidiyorum. Hı Bak teyzen de hiç yaşlanmadı. La yaşlanmadı oğlum. Teyzen görünüyor 40 yaşında. Yok hiç yaşlanmadı ben. Neşeli insan genç yaş, genç yani o yaşlık hemen vermiyor. Evet. Çünkü sürekli vücut neşeli kalınca. La yok ağız mayın duvar değil. Tuğ bu problem. Teyze sen başında burada olsan 3-4 tane iniyorsun. Elif lan Fatıma da burada sandan olması lazım tamam mı? Sen evde yemek olsa, onlar sığıra gidecekler, gelecek yaşarım, olmaz mı? Yaşarım, o zaman yaşarım. Işte. Kapıda bir köpecek, 3-4 tane tavuk. Bir çiftliğim olsa her şeyden bir, bir tane olsa orada. Tavuk, horoz, kedi, köpek, buzak. Bir tane de eşek olacak ama. Kuzi, oğlak. Yazın buraya gelirsin, kışın aşağı gidersin. Burada bir, tane, bir tane de eşek yavrusu isterdim bir ara, olsa da baksam derdi. Şevgicim dedi ki alın bana bir at yavrusu da dedi. Bir limanı da içinde saz alacağım, köşe kırağından da patates taşıcıyorum isteyeyim. Kim gerdi onu? Cengiz. Mekanı cennet olsun. Niye Cengiz deyince ağlarsın ya? O cennet de ya. Cennetteki insana niye üzülüyorsun? O sana üzülsün ya. O oraya gitti. Sen ben gidebilecek miyim diye düşünsene. Öyle düşünmeyeceğim. Halit Cengiz'i ben tanımıyordum. Bizim orada... Ay bir var, gittim oraya. Baktım ki Melih Atalbay'a benziyor dedim, sen nerelisin dedim. Onun ne öyle ha, kimse değil. Şimdi bunu, bunun oğlu olduğunu çıkartacağım. Değil mi acaba? Onlar onu... bakalım, onlar akıllı. Dedi ki şey, koryan alayım dedi. Hadi be dedim, sen Melih Atalbay'ın oğlu musun yoksa dedim. Dedi ki evet, nereden tanıyorsun dedim. Evet. Amcamın kızı dedi. <gülüyor> dedim. Ondan sonra bir şey alacaktım. Yardımcı oldu bana da almıştım. Hmm. Yok, güzel ahlaklıydı. Çok, çok. Onun kaderini Allah öyle yarattı. Hayır vardır, güzellik vardır. Her Ona üzül, üzülme var. haramdır. Üzülme olmaz. Hepimiz tamamlaya gideceğiz. Gidelim üşüme bakalım. <gülüyor> Yufka giydi. <gülüyor> Yufka değil aslında şu var ya. Çok kalın şu altta. Ama bu üstteki... Hatice de korkacak bile burada duralım. Çok işte. korkmaz ya. Hatice korksa buraya yanlış Hiç korkacak değil. yüz var mı? Da baksana ya. <gülüyor> <gülüyor> korkmaz olur muyum? Korkarım tabii. Al kucara bir işitme ya. Ya şimdi yapma bir işitme. Altında küçük bir şey. lastik geniş öldü müydü? Ayak üşümez. Ben plastik giydim. Dört çift çorap var ayağında. Gezemin çoraplarına bak. Renk ya renk ya. Belki kılavlarına bak. Baksana fındık ağacı püskül verdi. Çiçek ağacı fındık ağacı. Bir sene fındığı senden yiyeceğiz Melih Atabla.